தாயக சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் தாயகத்தின் மதிய நேர செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் உணவு பண்டங்களின் விலைகள் சடுதியாக அதிகரிப்பு விலைப்பட்டியல் இதோ பானின் விலையும் சடுதியாக அதிகரிப்பு இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வீராங்கனைகளுக்கு கோவிட் தொற்று இரண்டைமடு குளத்தின் நான்கு வான்கதவுகள் திறப்பு மைத்திரி சஜித் கூட்டணி பட்ஜெட்டுக்கு பின்னர் அரசிலிருந்து வெளியேறுகிறது சுதந்திர கட்சி மிலேனிய கூட்டுறவில் சுதந்திர கட்சிக்கு வெற்றி வரவு செலவு திட்ட விவாதங்களில் ஆளும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு பங்கேற்க வேண்டும் விடுதலை புலிகள் தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை ஐரோப்பிய பொது நீதிமன்றினால் நிராகரிப்பு சிங்கப்பூர் பிரவேசிக்க இலங்கையர்களுக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி தங்கத்தின் விலையில் மீண்டும் மேற்பட்டுள்ள பாரிய மாற்றம் இருநூற்று பேரின் சொத்துக்களை கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் அரசு இலங்கையில் கோதுமை மாவுக்கு பாரிய தட்டுப்பாடு விலையும் அதிகரிப்பு தொடர்பான விரிவான செய்திகள் ரோல்ஸ் மரக்கறி ரொட்டி முட்டை ரொட்டி பராட்டா உள்ளிட்ட சிறு உணவு பண்டங்களின் விலைகள் ஐந்து ரூபாவால் அதிகரிக்க அனைத்து இலங்கை சிற்றுண்டி சாலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இந்த விலை உயர்வு நாளை முதல் அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக அந்த சங்கம் தெரிவிக்கிறது மேலும் கொத்து ரொட்டியின் விலை பத்து ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நானூற்று ஐம்பது கிராம் எடையுடைய ஒரு ராத்தல் பானின் விலையை பத்து ரூபாவால் அதிகரிக்க பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இதன்படி இன்று நள்ளிரவு முதல் பானின் விலை அதிகரிக்கப்படும் என சங்கம் அறிவித்துள்ளது கோதுமை மாவின் விலை திடீரென அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே பானின் விலையை அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் பெரும்பாலான வீராங்கனைகளுக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது சிம்பாப்வேக்கு கிரிக்கெட் விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையிலேயே இலங்கை கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் பலருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சிம்பாப்வேயிலிருந்து இலங்கை வீராங்கனைகளை அழைக்க வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் தெரிவிக்கிறது இரண்டைமடு குளத்தின் நான்கு வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக கிளிநொச்சி மாவட்ட பிரதி நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் தெரிவித்தார் அதிக மழை வீழ்ச்சி காரணமாக இரண்டைமடு குளத்தின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளமையினால் இன்று அதிகாலை ஆறு மணிக்கு இந்த வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டு வான்கதவுகள் ஆறு அங்குலத்திற்கும் இரண்டு வான்கதவுகள் பன்னிரண்டு அங்குலத்துக்கும் திறக்கப்பட்டுள்ளன அரசின் செயற்பாடுகளால் அதிருப்தி அடைந்துள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வரவு செலவு திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் அரசிலிருந்து வெளியேற தயாராகியுள்ளது சுதந்திர கட்சி இருப்பதால் எவ்வித நன்மையும் இல்லை என ஆளும் கட்சியின் அரசியல்வாதிகள் பகிரங்கமாக தெரிவித்து வருவதை அடுத்து சுதந்திர கட்சியின் தலைமை அரசியலிலிருந்து விலகும் தீர்க்கமான முடிவை அடுத்துள்ளது அதே சமயம் இனிவரும் காலங்களில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவுடன் கூட்டணியாக இணைந்து தேர்தல்களில் போட்டியிடாதிருக்கவும் சுதந்திர கட்சி தீர்மானித்துள்ளது இதற்கிடையில் அரசின் செயற்பாடுகளால் மக்களின் அதிருப்தி தீவிரமடைந்து வருவதால் அரசுக்கு எதிராக இணைந்து போட்டியிடுவது தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியும் பேச்சுக்களை ஆரம்பித்துள்ளன அதே சமயம் தமிழ் முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகளை இணைத்து பாரிய அரசியல் கூட்டணி ஒன்றை அமைக்கவும் திரைமறைவில் பேச்சுக்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன பண்டரகம மில்லேனிய கூட்டுறவு சங்கத்திற்கான உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கான வாக்கெடுப்பில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்கள் வெற்றியடைந்துள்ளனர் அதன்போது தலைவர் மற்றும் உபத்தலைவர் உள்ளிட்ட நான்கு பணிப்பாளர் பதவி நிலைகளை சுதந்திர கட்சி பெற்றுக் கொண்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் பிரதிநிதிகள் மூன்று பணிப்பாளர் பதவிகளை மாத்திரமே பெற்றுள்ளார் வரவு செலவு திட்ட விவாதங்களில் ஆளும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு பங்கேற்க வேண்டும் என்பது குறித்து அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதன்படி வரவு செலவு திட்டத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான விவாதங்கள் நடைபெறும் போது அவையில் குறைந்தபட்சம் எண்பது ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் பிரசன்னமாக இருக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட நாட்களில் யார் யார் அமர்வுகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது பற்றிய திகதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன எந்தெந்த உறுப்பினர்கள் எந்தெந்த நாட்களில் அமர்வுகளில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது பற்றி எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என அரசாங்கத்தின் சிரேஷ்ட அமைச்சர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நடைமுறை ஆளும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அமர்வுகளில் பங்கேற்பதனை உறுதி செய்யவும் அவர்கள் தொகுதி மற்றும் அமைச்சு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் கூடிய வகையிலான நேர முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ள வலியமைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஐரோப்பாவின் சர்வதேச பயங்கரவாத இயக்கங்களின் பட்டியலிலிருந்து தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை நீக்குமாறு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை ஒன்று நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச பயங்கரவாத அமைப்பு என ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிராந்தியத்தில் விடுதலை புலிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்குமாறு கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேன்முறையீடு இவ்வாறு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது டென்மார்க்கை அடிப்படையாக கொண்ட விடுதலை புலிகளின் அரசியல் தரப்பினர் இந்த மேன்முறையீட்டை செய்திருந்தனர் இந்த நிலையில் குறித்த மேன்முறையீட்டை நிராகரித்த நீதிமன்றம் சட்ட செலவுகள் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் செலவுகள் ஆகியவற்றை செலுத்துமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் முதன் முதலாக தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டில் தடைப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டம் தோற்கடிக்கப்பட்டாலும் அந்த அமைப்புக்கு நிதி சேகரிப்பு மற்றும் மீள் உருவாக்க திறன் இன்னும் இருப்பதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தெரிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரியில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் விடுதலை புலிகள் அமைப்பை பயங்கரவாத அமைப்பு பட்டியலில் சேர்த்தது இதனை நீக்குமாறு கோரி இந்த மேன்முறையீட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு தொடர்பாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் முடிவினை ஐக்கிய ராஜ்யம் மற்றும் வட அயர்லாந்தும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது இலங்கை உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகளிலிருந்து வருகை தரும் இரண்டு கோவிட் தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு தனிமைப்படுத்தல் இன்றி தமது நாட்டுக்குள் நுழைய அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளதாக சிங்கப்பூர் சிவில் விமான சேவைகள் அதிகார சபை தெரிவித்தது அதற்கமைய பூரண தடுப்பூசி பெற்ற இலங்கை தாய்லாந்து கம்போடியா பிஜி மாலைத்தீவு மற்றும் துருக்கி ஆகிய ஆறு நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு எதிர்வரும் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி முதல் தனிமைப்படுத்தல் இன்றி சிங்கப்பூருக்குள் பிரவேசிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தாய்லாந்து பிரஜைகளுக்கு எதிர்வரும் பதினான்காம் தேதி முதல் சிங்கப்பூருக்கு பிரவேசிக்க முடியும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் பாரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சந்தை தகவல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன அதற்கமைய உலக சந்தையின் தங்கத்தின் விலை பாரியளவு அதிகரித்துள்ளதாக உலக சந்தை தெரிவித்துள்ளது உலகளவில் மீண்டும் கோவிட் தொற்று நோய் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது அதற்கமைய ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை நேற்று முன்தினம் இருபது அமெரிக்க டாலர் வரை அதிகரித்துள்ளது அதற்கமைய நேற்று முன்தினம் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை ஆயிரத்து எண்ணூற்று நான்கு தசம் மூன்று பூஜ்ஜியம் அமெரிக்க டாலராக பதிவாகியுள்ளது இலங்கையில் சட்டவிரோதமான முறையில் கிடைத்த வருமானத்தில் கொள்வனவு செய்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அதற்கமைய போதைப் பொருள் கடத்தல் மூலம் கொள்வனவு செய்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இது தொடர்பில் இருநூற்று பதினெட்டு பேரின் தகவல்கள் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு சட்டவிரோத சொத்துக்கள் அல்லது சொத்து விசாரணை பிரிவுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்ட விசாரணைக்கு உட்படுத்திய போது பதிவு செய்யப்பட்ட எழுபத்தி ஐந்து வழக்குகளில் இந்த நபர்கள் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன போதைப் பொருள் விற்பனை மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை பயன்படுத்தி நிலம் வாகனங்கள் தங்கும் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டதுடன் சட்டவிரோத சொத்துக்களை பணமோசடி சட்டத்தின் கீழ் கைப்பற்றும் பிரிவு விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது இவ்வாறு போதைப் பொருள் விற்பனை மூலம் வரம்பற்ற பணம் மற்றும் சொத்துக்களை குவித்த தமடகூட ருவானுக்கு சொந்தமான தங்கம் எட்டு வாகனங்கள் மற்றும் பணம் சட்டவிரோத சொத்துக்கள் அரசாங்கத்தினால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கோதுமை மாவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதனை அடுத்து விநியோகம் குறைந்த நிலையில் கோதுமை மாவின் மொத்த விலை கிலோ ஒன்றுக்கு பதினேழு ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக புறக்கோட்டி வர்த்தகர்கள் அறிவித்தனர் இந்த நிலையிலேயே கொத்துரொட்டி மற்றும் சிற்றுண்டிகளின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிற்றுண்டி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி கொத்துரொட்டியின் விலை நாளை முதல் பத்து ரூபாவாலும் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது அதே நேரம் சிற்றுண்டிகளான ரோல்ஸ் மரக்கறி ரொட்டி மற்றும் முட்டை ரொட்டி ஆகியவற்றின் விலை நாளை முதல் ஐந்து ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட உள்ளது இதற்கிடையில் பானின் விலை இன்று இரவு முதல் பத்து ரூபாவால் அதிகரிக்கப்படுவதாக வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை கோவிட் காரணமாக பல நாடுகளிலும் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்தாா்